Kumbe umezamilia ubaya eh? Tena sio Kiswahili. Hata huko. Hivi tolo yanzisha tutapambana mimi na wewe jiandae kwa vita mpeku siku zote naishi ndani ya vita kila wewe ndio ujipange kwa vita na hii vita mimi najua jinsi gani ya kuimaliza ah mwanangu wewe no ma sio no ma no ma kikuli una sell sifa zote kwa ile ambayo ulifanya Unajua kuna muda mimi nilisha kufikia kwenda mpaka Tanzania ya. yani. Kuona kwamba kwa hili maana kinaelezekana kiki tena. Lakini wewe baba, ah, yani una staili zote za kupua sifa. Unajua baza, mm. ili jambo kwa upande wangu ni jambo dogo sana. Na vitu kama hivi mimi waga havinipi hapo. Afusili kazi zangu. Kwa hiyo nilipokutana nao tu kwa maelezo yao nikaliwa ndoa wao. Ila wamshukuru Mungu. Mm. Ungekuja kuwakuta ndani. Ndani umu Eh. Ah. He he. Ninge wala wiki. Ha? Amen na kutambia. Kwa jinsi nilivyokuwa na mnao, hao waliisha bali yao. Eh. Waliisha. Sema sasa kuna kitu kimoja mwanangu hiyo. Sasa, hivi hapo kuna tofauti gani kati ya tapeli na muizi yani? Yaani, labda nikwambie kitu kidogo. Muizi ni mtu ambaye anatumia akili ndogo, ila tapeli huwa anatumia akili nyingi sana. Mm. Na inafikia naweza ukamfuata mtu, ukaongea naye, akakugeia kitu mwenyewe akiwa na tabasamu. We mwenye unajua nilikuingiza na ukaingia katika 18 zangu na ukatoa laki tatu na sio laki tatu tu hata nikitaka hii nyumba huh? yule nakuingiza mjini asimbutu <laughs> kwa hiyo mwanangu anachukua ndege kulia mzee wa mimi subiri kwanza anachukua ndege kulia hapo situpo katika maelezo kwa sababu mzee mali zangu au blaza nimemkuta hasa kule kadondoka ndio kulekana hasa anaumwa wangu maisha yako yamekunoga yamekupendezea kweli ya mwenyewe Asante shazoe Karibu Haya asante ila shuka wangu mimi nimekuja nina shida nataka unisaidie maana dadangu amepotea tu katika mazingira kutatanisha hata tujui chanzo nini na sababu ni mpaka sasa hivi atuelewe kabisa yupo wapi Sawa ngoja nikuangalizie Nitashukuru dadako alikuwa anaitwa nani? Dadangu mimi nilikuwa anaitwa Mariam, Mariam Suleimani.
dada yako ni kweli amefariki. Eh? Na amefariki kwenye mazingira ya kutazamisha. Dada yako alikuwa mchawi. Mchawi tena? Mbona si kuisikia kabisa hiki kitu ndo kwanza leo unaniambia hapa? Na hata hivyo alikuwa na vita na mchawi mwenzie, kwa hiyo amezidiwa nguvu. Na huyo mchawi ni mwanaume wa mtoto wake. Alikuwa hataki kabisa mahusiano yao, huyo mtoto hajasikia yani hajaelewa. Ah, ila shughuli yangu mimi nashukuru sana maana haya yote mimi nilikuwa siyajui. Yaani nilikuwa kama mtu bumbwa, sielewi hili wala lile. Ila nashukuru sana ndugu yangu kwa kunisaidia. Asante sana. Odi odi. Odi. Odi mwenyewe. Asante. Habari? Safi hivi. Ah, safi. Mtaalamu tumemkuta. Ndio mimi mmenikuta. Ah. Mambo msaidie sana. Tulie. Huyu ndugu yetu ana matatizo. Afuate tujue ana shida gani kwa sababu hata kuongea ongee. Sawa, subiri ni kidogo. Bila shaka huyo ndo asa eh. Eh ndio ndio ni asa. Ndugu yenu ana matatizo makubwa sana. Na tatizo hili amelipata ndani ya kijiji hiki. Kwa hiyo mpelekeni alipofanya tukio. Bila hivyo mtamkosa ndugu yenu. Ni sawa dada, lakini mtu mwenyewe ukishakuwa ongea sasa tutafika fika vipi ama eneo? Tupana kwa kampeni mpelekeni kwanza alipofanya tukio alafu mtarudi. Asa? Mm. Unapajua uko sema bobo ulifanya tukio? Eh? Sasa mpelekeni bila hivyo mtamkosa ndugu yangu. Nendeni alafu mtarudi tena pa hapo. Assalamualaikum salam. Salam aku em. Ah, lubanza. Nam, lubanza. Toke alih nukah jangan banyak kuangku. Nai malang gak pun aku jauh kuangku. Ini sekarang nai kah ni malah kuangza. Laki ni kau jauh kuangku kamu nak bunyi nama nak kian. Nyuri 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 nyuri. Bukan saya kuama. Na hapa msada ni wei peke yako, bala mpeke. Unajua unawetu kumoja mpeke ndugu yangu. Sisi hapa mvutuona manaki ya kule nyumbani tunauguliwa. Yani ndugu yetu lehasa, anaumia sana. Mpaka na fegu pili kutupa maelekeno sisi tuja hapa. Inama anduali shaku wataiti. Hivyo basi tunombo tusaidia wana mpeke kwenye hili. Hivi. Tokea lini, mimi na wei tukasaidia na kwenye majamu. Mala angapi metokea mpaka tusaidia, mimi na wei tusaidia na. Hivi, umesauka mimi na wei tunawasa mawaka ya segani. Kama kuna mtu labda amewaambia kama mimi nimefanya jambo lolote, huyo mtu amewadanganya. Itakuwa labda amesahau nani amefanya. Lakini sio mpeku mpekuwa. Kama ningekuwa nimehusika kwenye jambo lolote, mimi ningewasaidia tu. Mzee wangu, najua si binadamu, alafu binadamu hawajitudia kamilika. Mapungufu kibao. Najua tumekukosea au ndugu yangu amekukosea kwa kutosha. Lakini kwa hapa tulipofikia tunahitaji msaada wako. Mzee hapa sisi tumekuwa mzee wangu chini ya mbugu mbugu au tusaidie tugwe tu kwenye matatizo hivyo unaelewa wewe naelewa mzee wangu nimesema hivi mimi sio mhusika wa jambo lolote kwa hiyo kama kuna jambo ambalo limefanyika 
Mimi sihusiki. Mustaki nionyeshe upande wangu wa pili. Si mimi naniolea vizuri. Basi mzangu. Basi tunaomba wasi. Wewe wewe kijana. Rudini mlikotoka na awasaidia huyu alioambia kwamba mimi nimefanya akawaambia vizuri nani amefanya sio mimi. Warashda Rashida Nini tena? Vipi? Rashida, unalia nini? Hata unapo lepo mimi naweza kuja sababu ni mniambi sababu nini unalia eh? Eh. Ni kile siki dije kipo tembo mareko. Bora ninge msika mama. Lakini mimi ngo mimi kuja mimi potato kama upe. Rashid mwanangu, nyamaza. Kipo cha mama hata mimi mwenyewe pia kinanima na usio kijua. Wewe mamako mimi ni dada yangu. Kwao pole nyamaza jikaze. Ila Rashid usio kijua, kwao mwenyewe pia unahusika na asilimia tisini. Yaani katika asilimia moja asilimia tisini unahusika wewe na kifo cha mama yako. Mimi mambo. Ndio wewe. Yaani usio kijua mwanaume ambaye unaoishi naye ndio chanzo cha matatizo haya yote hata mamako kufa. Chanzo ni mwanaume wako. Si umenielewa? Sasa huyu bibi tena. Kaka robo au huyu. Wewe Rashida na matatizo gani? Kaanza na mamako atamalizia na wewe. Samanda. Habari yako? Salamu. Samanda dangu. Bila samani. Wewe ni mwanaji kwenye msikiti? Ndio. Kuna mkaka anamuulizia, muupe kidogo mfupi sio mfupi sana afa hapana kufa kufia kama kibakuli fulani hivi nchi kunchu kwa jina kwa jina kipusa kipusa eh unamfahamu unamfahamu na kama ni gani njia hii hapo inapita nyumba kwanza nyumba ya pili njia hii mmm nyumba ya kwanza ya pili ndio ya kwake eh Asante dadangu. Ah, sijai. Macho yangu ndoto. Ndio nene. Eh. Umepajuaje hapo? Bibi wewe acha. Yaani huko nilipotoka huko hadi kufika hapa. Hapa ipo ipo hoi. Mtakupotea, mtakuuliza wewe nafika hapa. Pole sana umefika. Asante. Bibi. Bibi kusimba hapo. Ya. Ile nyumba mimi nishauzaaga bwana. Umeuza? Nimeuza muda sana. Sasa so, umeuzaje wakati ulinipa jamani? Ah, nilikufa sawa. Lakini ile nyumba mimi nimeangalia nimeona inifai. Nikaamua kuiuza tu, kutafuta sehemu ndo hii hapa kama unavyoiona. Nafuga fuga na bata nini nguchilo hapo mbwa nafuga. Mm. Ila bebe ngombe kitu. Ndio. Acha kupendea mimi kitu hichi. Kimoja. Mm. Una akili nyingi kichwa. Sana. Kingine basi. Iko fi yako unavovaa. Ni unalimaliza ni niko hoi. Acha bwana. Ubweche mm. mama, ubweche. Ubweche mama, ubweche. Kuhusu ile nyumba nilokuupa mpenzi wangu, 
hapo usijali hapa nina vibanda hivi mmm hiki kimoja kitakuwa cha kwako alafu ile cha kule nitakuwa nacho mimi ili mm. ladi tulizike mpenzi wangu hapo tunakupendia mimi kweli mm. lakini bwana mpenzi sehemu leo mimi sasa hivi kuna changamoto changamoto gani tena aise bwana pagumba naweza ukaa kuanzia asubuhi mpaka jioni lisipite hata jishangazi hapa eh yani hujaacha tu mambo yake niacha na mwashia nani mzee ai bwana hata hivyo nilikumesi mtambo Ya Polisi mimi nimekuzoea. Na maisha ambayo tuloishi mimi na wewe. Kwa nini sinavyokujua? Wewe ulikuwa una shida hizo. Wewe ulikuwa una njaa hiyo. Lakini leo hii wewe unadiki kabisa ni kutoka kwenda kuiba pikipiki. Tena pikipiki yenye mbovu kabisa. Ona la sana dhara yake. Leo hii umekuwa mtu wa kitandani. Leo hii umekuwa mtu ambaye yani sio mtu wa kula, sio mtu wa kwenda msalani. So kila kitu huo ubebwe, kila mtu huo shikweshikwe tu. Hivi wewe kama unajaribia ndugu yangu. Yaani unajua sitategemea kabisa eh. Ukaona itoshi, ukatoka za kwapo moja kwa moja na kunitangazia mimi kwamba nimekufa. Yaani unawanyima watu matumaini. Watu wanaamini kwamba watu ni tena mimi. Sasa nikaa najiuliza, huyu bwana yeye ana ugomvi gani na mimi? Mpaka ifike kipindi anitangazia vitu kama hivyo. Lakini tafikiria nikawa na da. Sisi binadamu tunajakamilika. Na usije kuona kama mimi nakusimanga, mimi wala sikusimanga wala sikunyanyasi. Isipokuwa nakwambia vile vitu ambavyo vya kweli kabisa. Kutokana na hii hali ambayo ulikuwa nazo sasa hivi, mimi nashangaa hata wapi nianzie kwa sababu hata wale watu ambao walikuwa wanategemea kwamba inawezekana wao sisi wangetusaidia, lakini hakuna hata matumaini hata kwa mtu mmoja. Kia unemfuata inakuwa hivi. Kia unemfuata inakuwa hivi. Yaani hakuna mwelekeo hata kidogo. Sasa unavyoona maana yake ni kwa hali nafikiri tunatoboa kweli ndugu yangu. Sinaji mimi naomba unisamehe tu. Ni tamaa tu zile story kaa kurudia tena. Mimi nimeshakusamehe tayari. Nimeshakusamehe. Lakini ambacho kitu ambacho kinachojumiza mimi kichwa au mpaka sasa hivi moyo wangu unauma. Yaani nikifikiria maana yake. Jinsi gani tunapata huo msaada? Kwa sababu tunahangaika hapa kuhangaika lakini jitaya zote bado zinaunga ukuta. Kwa hiyo ndugu yangu ni kuombe sana. Si wewe tu. Hata na mjana wenzio mtano kuna buka huo anaelekeza kwamba kama haifai kwa sababu wewe ulikuwa unafikia hiyo wewe unajua shughuli zako unazifanya mimi mlembe unapata kweli kabisa shimeje ndio hivyo kama ulikuwa mbele ilikuwa tamaa nimepitia tu hata wewe usitoka kurudia tena nilijua tumpuze hata mara kwanza ulipokuja nyumbani ulikuja kibaya nikakukaushia na leo tena umekuja asaji kanyage tena nkufelenge ulembe mbwa wewe <laughs> habari zaba karibu asante asante mganga mimi nimekuja shida yangu kubwa nilipotiwa na dada yangu 
Nahitaji unisaidie niweze kumpata dada yangu. Wewe dada kwa mpotea kivipi? Dada yangu mpotea katika mazingira kukatanisha. Hadi sasa simjua alipo. Ila inasemekana kuna mzee ndo amemchukua dada yangu anaye nyumbani kwake. Sawa, sijali. Ana itu ampeku. Hmm. Bukan yang naonnya Shawi um tuan Farik ini agak sulit ni waktu itu. Farik? Hmm. Itu ada kena VIP. Uyam tuan bukan ayu puna kau yang kiki kiki kiki. Naa naishi. Oh saya kumana sekumbulis. Ya, namu ana sekuzote. Ana kuenda naluri, ana kuenda naluri. Na muona kabisa mdanga naomba uniamini. Yaani na uhakika nayo. Papa na. mimi ndo naoneshwa hivyo amfariki na kashini ya kitu. Sasa sikia ni kwangu. Mhm. Wewe nenda. Mm -hmm. Wewe nenda. Natafute jina yake halisi. Alafu njoo. Haya nashukuru. Asante mm -hmm. sana. Wara shida bunge wapi? Kwani vipi? Yaani mambo ya acha tu. Wewe mwami sikuelewi umekuwa mtu wa kutoka na kuingia. Sio kama baba ungekuwa unatoka ndio kutafuta hela, unaenda kutafuta kazi, unarudi hapo unarudi na hela, lakini unatoka una kazi, una kibarua, una hela. Kwani wewe vipi umekuwa mtu wa kuingia na kutoka? Mbona uelewe kwa mtoto? Mamdogo. Yaani toka siku ulionyambia kwa yule mwanaume naishi naye yule, amehusika kifo cha mamangu. Mimi sina amani ya moyo. Na ili nipate amani ya moyo, mimi mpaka nahakikisha na Mungu wewe mwanaume. Wewe na shida wewe, wewe mtoto wewe. Kipo unachokitafuta? Mama kolo na mwana katika ule mwangu wa dunia. Uje mimi nimetoka kulia eh? Nimetoka kulia kifo cha marehemu dadangu, nimechoka tena kulia na kifo chako. Uwe mwanaume, kaanga na mama yako, atanamalizia na wewe. Asesi kila mkuu vunji kagu. Ngangana hivyo hivyo. Mamdo. Asesi kila mkuu vunji kagu. Sijui umeelewa? Na kuomba basi aachana na hizo habari. Aachana kabisa. Umeelewa? Sama mdogo, ila mimi mikuelewa. Alikom salam mnyomba, mambo vipi? Nafikwe mba mbona mbio mbio vipi mnyomba? Mnyomba mimi nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Maana uvumilivu umenishinda. Sijui mnyomba vizuri. Na unajua kabisa mnyomba kinacho nchangana zaidi mimi nakupigia simu wa upokei. Mnyomba mimi silali. Mnyomba mimi nipo wakati mgumu kwa likweli. Mnyomba mimi sina amani katika maisha yangu. Na unajua fika kabisa mnyomba ni mkwambia gala na umwa. Umenilea vizuri. Tena na umwa fadhali mkwakwa gwenjo laba hospitali. Au gwenjo laba tumungake semu flani ya pana. Lakini gala mikuwa mfupi kiasi ya mbacho hata kuku mkubwa. He. He. Uwezi kufata na nae gala. Kwa sabu unaofia ni aneza kakanya gota na watu njiani. Umuona vizuli. Hii minafikia mimi sasa gala ni mfungie ndani tu. Kufia kwa mba maisha yake ya sije kengia tiani. Mjomba unacheka. Ili jambo yu iliko siri ya sana sana kucheka. Mimi ndo nakana ule mgonjo na juwa kabisa napitia wakati mgumu kiasi gani. Sijumi ni wafizuli. Lakini chajabu kinecho ni pangu, kinecho ni umiza moe mpaka niseme niende nije kwa kwa mjomba. Kwa mba wewe simu yangu hunipokele hii. Mjomba bwana, mimi mgu naona, ndo nakuja kwenu. Na kingine huyu gala, kapigwa kitu kutoka Nigeria. Yani kitu kakina beti kwa santate kale dina. Sio kiula isi la isi. Lazima nijipange. Nisha wegi kuja kwa ule mpuzi, nile mpiga ngumi mbili ya kanikimbia. Kasema upa nisiende kwa mjomba, niludi tena hivi. Kumbo usha indaja pale? Ni mtu watali ule? Na utali gani taila tule, mchanga nikiwa. Mwepesi tule. Asa mjomba umgu, ndo nakuja kabisa nyumbani last moon. Sawa, nisha mariza majukumu yangu, na akikisha na sevu kila kitu kijijini, ndo naludi tena huku. Alafu kule kwa mazo mi nisha hama kule. 
nimehamia kama nyumba ya pili ya tatu hivi pale. Eh eh hivyo. E, kwa hiyo ukija pale mbwa wewe sijingi kuaje. Ah eh Mungu naye amsaidia. Na hata hivyo basi. Na hakikisha round hii nakutolea na mtu wenga wako. Ah eh njomba nashukuru sana. Ndio napenda mambo yako. Eh nashukuru sana njomba. Asante sana mjomba wangu bwana. Nako fanye hivyo bwana. Basi mjomba mimi nashukuru. Hata nikupokea begi twende nyumbani. Haina tabu mjomba. Haina shida. Basi bwana mjomba ndio hivyo. Haina tabu mjomba. Nashukuru kwanza wewe kwanza umejua ule muhimu wewe kwenda kufanyaje? Kwa kwenda kufanya. Sababu ya kwenda shule kwa sababu sisi tunaumbuka. Mjomba mjomba. Mashemeji. Mambo vipi? Poa kwema. Kwema kabisa. Habari gani? Bwana mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mhm. Mm Naona mm. upo na mjomba wako mwigizaji. Eh ah, usisemwe mjomba, usema mwigizaji. Huyo ni mjomba wangu. Ah. Ndio huyo. Eh. Ah, hivi huyo ana utaalamu gani? Eh? Huyo sio mtaalamu. Wewe unajuaje kama sio mtaalamu? Mimi nikwambia mtaalamu ndio ana uwezo kuja kufanya shughuli zote. Hivi huyo mtaalamu unavozani. Ingekuwa huyo mtaalamu asingemsaidia mdogo wako hadi sasa hivi. Eh? Na kila siku huyu mtaalamu anakuja mtaalamu anakuja. Yaani mtaalamu yenda huyu mchekeshaji. Mwasemeji lakini unajua unanikosea. Hakuna cha kukosea huo ndo kweli halisi. Huyu sio mchekeshaji huyo mtaalamu na ndo mtaalamu kweli kweli. Eh. Mm. Ah sasa hivi angalia kufia lake kama kapula uyoga hivi anaoda ile utaalamu. Muangalia alivyovaa. Mganga anavaaga hivi. Eh. Eh. Au huyu muzakawa. Eh. Eh. Kasoro yake huyu ajabeba bilika na hana mkongoja. Sio naelewa vizuri. Unanikosea lakini. Amini yani sure. Angalia kofia lake. <laughs> Yeni ni muuza kahawa kabisa. Eh? Ana cha uganga, hamna mganga anayevaa hivi. Nani kwa nini? Huyu ni shemeji yangu. Shangazi yako huyu ni kaka yake. Na huyu amekuja kwa sababu kumwangekea dada yake ili aweze kutoka na kuwa kuwa yule yani. Ndio mimi nilipotea na dada yangu. Na wewe ukaidi siku nyingi utakuja kumrudisha hadi leo kimya. Na sina imani na wewe kabisa. Hajanifahamu vizuri ah. Huyu bwana wewe akufahamu vizuri. <laughs> Mwana vizuri lakini kwa sababu huyu yeye anaongea ongea jua alitendalo mjomba mimi naomba msamee tu na kuomba mimi msamee cha kumsamee kitu gani ana nini huyu au una lolote unauliza kitu gani bwana mimi sina lolote eh yeye hauna lolote kwa sababu una unachokifanya ngoja basi ngoja watu kama nyinyi hata kwetu hapo ala 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 wewe sasa mbona tunaongea mbona umegeukia huko sasa wewe hapana hapa mimi sijageuka ala Sijageuka mimi, hebu niangalie vizuri. Kweli nime yaani nimekugonea. Sasa ila wewe wewe jeuri yako inafanyaje inakuponza? Angalia mchongo kama mwiko huu. Shemeji nisaidie bwana angalia aliyewe hivi shemeji mentaishije sasa. Yeye ni nusu. Wewe sijeuri. Unajalia kama mjinga mjinga. Mjomba mimi naomba msamee bwana. Muache hivyo hivyo. Bwana ndio. Bwana hivyo nikapendeza hapo. Bwana bwana naomba msaidie. Hapana mtu gani anakuwa hivi? Yaani kichwa kile upande mwingine tu upande mwingine mjomba angalia. Yaani hapo akitembea si ukataliwa na mtu wote kapendeza. Tafadhali bana mjomba. Atende. Ah hapana mjomba nisikilize. Tumekuja kwa sababu jambo lingine. Mimi naomba tusiongeze na mambo mengine. Hebu diache ile jambo. Acha hata siku mbili kwanza. Hapana mjomba tafadhali nakuomba lakini. Mimi ni mwanao. Na kuomba nisaidie. Mimi napiga piga kelele tu. Eh labda. Na atondeni. Haya anaweza aweze. Mimi Mimi <laughs> Asante. Ana shuhuri. Mjomba tuondoke bana. Tuondoke tu. Toka zako bana. Kwa hiyo mwanangu ameamua kunangopea, si ndio? Eh? Katikali ya kawaida. Fadhila zote ambazo zilizofanyana na baba na mimi na wewe umezishau kabisa na umeamua mimi kunisumbua kutoka baba wale mzee kule. Labda nikwambie kitu kimoja. Dunia ina siri kubwa sana lakini mwanadamu hawezi kutunza siri hata siku moja. Yaani yule mzee ameniambia kila kitu kwamba wewe ndio mhusike na ile jambo. Sasa kwa nini unaniambia ukweli kama ulikuwa ulikuwa kunisaidia ndugu yangu? Wewe brother wewe brother. Nimekuambia mimi sijui chochote. Sina idea hizo mimi za kwenda sehemu nikafanya majambo mabovu mabovu kama hayo kumfanyia mtu namna ile ila tu yeye kwa sababu kama kakataa kakataa tu. Eh kaka mm. mimi najua kwamba wewe mm. tayari usharibikiwa na vitu vingi sana mimi nimekwenda mpaka ule mzee mm -hmm. ndekadamu sio maana ule mzee amekataa kabisa na amesema kwamba wewe ndio umehusika na mimi kitu ambacho kinacho ni za kichwa kama wewe ndio umehusika na unajua kila kitu kuliko na dagana mimi kunisumbua kama ulikuwa unataka sema namba ukweli kwamba wao banza mimi siwezi kukusaidia kwa sababu mimi nimekuja kwako nimekuelekeza kabisa kwamba hizo gharama zote mimi nitalipa mimi nitatoa ili tu kijana wangu aponi eh Mbona unashindwa kuwa na, na utu kuliko kitu wewe? Hebu mhurumia wazazi wangu, mangalia yale aliyokuwa nao ndugu yangu. No 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 no, yule kama amekataa yeye ameamua tu kukataa. 
kama nilivyokuambia tu ni mtu nilikuwa na mtu wa kumfungia ndani mpatie nusura basi tuone kwamba huyu anapata unafuu kiasi gani na ukija kuangalia kabisa jinsi alivyokuwa hivi mimi nateseka na sahari kama hii unaweza kafanana naye vipi hapo baba nani sasa nataka kanago na watu umeona vizuri sasa hili jambo hili kula lisikia tu eh, na kupigia simu mjomba mpoa amekuwa mfupi leo umejionea mwenye live eh, eh. Bota msingi mimi ninachokiona kwa mjomba huyo msaidie kama kuna uwezekano lakini kumbe mpuzi ala kanyaga pabaya yani kwa hapa alipo mpuzi na hisi hata demo ni hana wewe sasa unataka kwenda na demo kweli kwa hali kama hii mimi mwanzo kwa nini unataka natembea lakini natembea kama mtu mfu mawazo wangu yote yapo kwa mdogo wangu nitawasaidia nitakusaidia sema kinatia sasa si kutia ta cons hapana Anaita mambo ya kipuuzi huyo. Sawa lakini ni mtoto dadao. Ni alienda kufuata nini kule? Yeye mwenyewe anaposema kwamba yote ni miehemko tu ya kunipambania mimi kaka yake. Mimi nafikiri ni kumtoa kumrudisha katika yake kawaida, eh? Ili na yeye aendelee kusurvive na maisha yake. Na kusaidia. Lakini mambo ya kipuuzi uache. Sawa toto mdogo kufata mambo ya kikubwa tu. Afumba macho. Ufumba macho. amerudi katika hali yake. Mjomba huyu natisha. Wewe ni hatari mjomba. Yaani wewe noma. Ah leo mimi niamini huyu hatari sana. Kiukweli kabisa. Huyu amerudi katika hali yake kama hii. Ah mjomba, sasa leo kwa sababu nimefuraha, eh? Nimefurahia sana na umenifurahisha mjomba. Leo nataka niende road hapo. Tukatafute kuku mmoja wa kwenda. Itoke na dongo lenyewe yani lina shababi kabisa ni tule tu enjoy tusaze. Uko na kwenda kutafuta kuku. Okay, mkuta mtu anamtolenga. Yule mwana ume mbuna mipunguza mazo ya sevi ya pakwa Arafu Sambu na tali nikuwa nishatu kia kumpenda alikuwa so mtu mzuri kwangu au itakuwa ipo kwenye kunichunguza maana simuelewi mara alikuja kwa lengo la kutaka shamba akagaili anania ya kuoa tumekubaliana na kwa njomba yake kanipeleka leo hii tangu tulivotoka kule kwa njomba yake sio wa simu sio wa message na hata hapa kwangu kuja mikualishwa alafu na mimi nilikuwa mjinga kabisa ni sasa hivi yani nimejisahau moja kwa moja sasa itanigalimu nianze kuvaa nguo zangu nyeusi na nyeupe nianze kazi zangu za usiku na imani nitakapofanya hivyo itanipatia majibu haraka sana nitafanya hivyo kuna mbele nilikuwa namuulizia mwembamba hivi anakishepo hivi unafahamu sasa dada yangu au dada wa mbamba sio yeupe kwenye kishepo mbona hapo wengi hmm. yani hapo ni sasa sana umechonga kinyago alafu unakipiga kwenzi vipi unaweza kuwa unalijua jina lake jina hmm ilo jina ndo tatizo hata sifahamu jina lake sasa hapo kwa kweli mimi siwezi nitakusaidia lakini kwa kuwa ulifahamu hata jina lake hapo endelea kupambana tu dada yangu Oh. Oh, 
Ah, ah. Ipi ya jo. Asa coba kita tuh kue, kue mau. Tadi. Asa Gala kabisa yani kutoka katika hali ya ufupi sasa hivi amekuwa mtu mrefu kama hali yake ilivyokuwa ya siku zote se hii ndio kuhakikisha kwamba mjomba ni mtu hatari na anaweza hii kazi ai wewe kweli mjomba wako anaweza kwa hiyo unataka kunambia ni mrefu kabisa kama zamani yani kama zamani unavyojua yupo kama zamani <laughs> umeelewa vizuri na hata hivyo ameongozana na mjomba kwenda kufuata vitafunio barabarani eh Yaani uko sawa kabisa. Kwa hiyo ile kujificha ficha tena ndani. Hakuna. Hakuna. <laughs> eh? Yaani ile ni haina tena kukakaa ndani. Nini akikuta ile watu wamekuja na kimbilia uani kidogo ajificha ile haipo. Haipo sasa hivi. <laughs> haipo kabisa. Eh bwana eh. Kweli mjomba wako ni mganga. Eh? Alafu kingine na imani ataweza kumsaidia dada yangu. Hilo ni haswa. Yaani kitu ambacho mimi nita fly. Dada yangu nikimuona hivi. Unajua dada mrefu sijamuona kwanza. Toka nimeona dada mrefu sana. Nilikuwa sijakutana naye. Nilipokuwa kule sasa nakuja kupata taarifa dada yangu amepotea. Unajua siku niliopata taarifa. Ile siku niliyokuja hapa ndio siku niliopata taarifa. Unajua ili nikuta nipo shamba. Yaani hasa kwa hilo nalonambia. Mm. Yaani miamini kabisa na na imani anaweza kamrudisha dada yangu. Bila shaka. Na ndio maana nimepata hata ule uhuru wa kuagiza vitafunio vya kutosha kuja kunywa chai kashuka. Eh. Aminyaidi kwamba Salma hawezi kutoka kwanza mguu yeye mjomba katika mji huu uh-huh. mpaka akishi Salma analetwa katika hali yake ya kawaida na ulaiani na naishi. Usinambie kwa nini nakwambia? <laughs> Wewe ni jambo ambalo wewe la kuchukua nafasi ya kujipongeza sana katika moyo wako. Eh bwana kwa kweli mkwanda mimi najikosoa kwa yote niliyofanya toka kipindi kile kwenu. Alafu naicho mfanya mjomba wako. Umeona eh? Na na, na mezani amenisamee. Basi tutakuwa bega kwa bega mimi wewe na mjomba wako. Ili mradi kuhakikisha dada yangu anapatikana. Sawa. Yaani mimi sikuwepo tu. E, Nikikuwepo nikitoa hata akiba yangu ile na ufukoni akanunua chochote kinachokipenda mjomba wako. Anasema hivi mm. wewe amini kwa mesa kwamba kila kitu kitakuwa sawa na achonidhilishia kingine mm-hmm. kwamba Atahakikisha mama mku ene anarudi mama mm. atarudi <sighs> kwa njia yoyote nikasema basi ile jambo litakuwa lizuri zaidi na ni furaha kwa shemeji yangu akisikia hiyo habari hata Salma mwenye akitoka akikuja kujua kwa mama yake muda si mrefu ni atarudi itakuwa jambo zuri zaidi unajua mwana shemeji mimi dada yako nampenda sana <laughs> mimi ndo najua eh? kwanza dada yangu ni mzuri tena mjua dada yako ni mzuri kweli kweli <laughs> na ndio maana hata rangi mnafanana na wewe Shemeji yo medata kwa dada. Eh hatari sana. Kwa dadangu mzuri yule. Kama wewe vile. Oh no. Oh no. Haikuwa rahisi. Lakini nilirudi nilirudi. Kutokana na hali ambayo unaopitia kwa sasa. Changamoto zimekuwa na nyingi sana. Magumu mengi na ambia. Kiufupi mpaka vinavyozungumza sasa hivi mwili wangu hakupata suluhisho bado. Kwa hiyo nikaa nikafikiria nikiwa na hapana. Sina budi kurudi kwa kwa hapa ili nione jinsi gani unaweza kunisaidia kwenye hili. Kwa hiyo dada yangu, mtaalamu wangu, naomba unisaidie. Eh? Kwa gharama yoyote ile, mimi kwa tayari. Lakini apate allow tu na fuu kidogo. Usiku wa jana nimeoteshwa jinsi ndugu yako alivyoje. Na kwa sisi wataalamu ndio njia rahisi ya kumtibu mgonjwa. Hebu
Sasa tunafanya nini? Ile nini niliona? Ndio. Sasa nabidi uende na wewe ukafanye kama alikufanya wewe. Yaani mimi niende kwa wewe mzee. Mtaalamu. Shida ya huyu eh huyu huyu aingiliki. Yaani huyu aingiliki. Na naona kabisa ni kwamba mimi ni kinyume mguu wangu kwenda kwa huyu hapa. Na kifo changu kile. Kutokana na ubalo kwa nayo. Sasa mimi nafanyaje? Nafika fika vipi kwa huyu? Ukishafika hapo, ukishafanya hivyo. Usigeuke nyuma wala usijibishane na mtu njiani. Hadi unafika hapo. Kwa hiyo nikifanya hivyo ambavyo unavyosema eh nisipangalie nyuma, nisipongea na mtu nitakuwa ni sezuriki ndio utakuwa salama basi sawa mimi nitafanya kwa sababu haraka tungu jangu awe sawa naweza kwenda ndoto Mbeni kuhuliza kwa nze mpeku. Kwa kuna mbiwa vizuri ya u? Na mbiwa hila ni mbani kwa kena mpasa hawe. Kujibolekeza unenza ukaenda, ukafika? Hapana, siyo zikufika. Mana kwa mjenge kastana hili kuja mba, siyo yu mba nyingi. Kwa kwa laka tukupeleke? Ndiyo. Kwa 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 Sampai <tuk> Nane. Ah. 
Hebu nenda kwenye ndani hapo weka begi hapo sebeni hapo. Namtika nyuma. shida nini Shida kubwa yeye ndio simulie maana mtumlevi mlevi aliweki. Yaani kulewa pombe pombe na yeye. Kila mkipata kwenye pombe, mkilima miogo, yeye kipata hela kwenye pombe kinachofanyika hata kileti. Mimi ndo nimeshindwa. Tuende tumeachane kwa sababu ndio kama mjomba. Huu ni mkubwa. Pole sana shana, mjomba. Lakini vile vile nikutoe hofu. Hapo ulipokuja sio polini. Hapa ni nyumbani kwako. Na najua kama ungeenda kwa mama yako msingewezana wewe na baba yako yule. Kwa sababu tokea to yani tokea amemua mama yako. Wewe na yeye hamna maelewano. Na amefanya kusema kwamba baba wa kufikia hampendi mtoto wa mwanamke. Lakini kwenye hilo mjomba wangu mimi niseme karibu. Kila vile vile mjomba wako kama ulivyoolewa ndivyo ulivyonikuta vile vile bado sijahoa. Nipata shangazi tu. Ah, bado mjomba. Ah. Fanya pata shangazi watu sija hapa nakuta shangazi. Haina shida mjomba wangu nipo katika nipo mbioni kwenye hilo. Usijali mjomba wangu na niko mbioni kwenye hilo. Lakini vile vile bahati nzuri mjomba wako nimefungua kijigenge kidogo dogo pale cha kupata 100 200. Unajua sisi hatuna kazi yoyote zaidi ya kulima kulima na sisi. Kwa hiyo nikaona niweke kijimtaji hapa cha kupata 200 200 za kula. Na umekuja wakati mzuri. Hata mimi nitapokuwa natoka kwenda kwenye kahawa utabaki kwenye genge langu hapo unapata 100 mia 200 mia ya msokoni na sabuni mjomba. Kwa hiyo mimi nitoshe kusema kwamba karibu sana mjomba wangu.
Nikon. Eila, <laughs> Wanangu mnaonaje imekaje tumtafutie mke shetani awe bize na majukumu au kwa dadake ingoma mako lazima iende huu baba baki washiri ah shemeji umefikia kipindi sasa hivi unajipaka dawa mwenyewe yani so dawa tu shemeji ah sitaki niamini kwa nini yani so dawa shemeji yani nitaka kuamini yani sasa hivi umeona wow ndio tampira hapa napiga umeona ah yani shemeji sio hiyo tu ah vipi shemeji wale Mwamu, yeah. sina budi kabisa hapa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi nzito ambayo aliyofanya mpaka kufikia hapo alipofikia. Unajua siamini eh? Ndio itabidi uamini. Kwa sababu nilikwambia mgonjwa wako lazima akone. Nimeona, nimeona. Na na hapa sina budi kabisa kukushukuru dada yangu, mtaalamu wangu, kwa haya makubwa ambayo aliyofanya. Yaani nafikiria hapa nilipo, sijui hata nikulipe kitu gani. Ili na wewe ujione kwamba umesaidiwa au umelipwa kwa kazi kubwa ambayo aliyofanya dada yangu. Na bora alipofika kwa hiyo leo naondoka na mgonjwa wangu. Ah! Basi kandae, kandae mimi sote nikaa nae. Shemeji, mke wangu. Kuna leki. Allah! 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 Oh, karibu kaka. Asante. Karibu. Karibu kaka yangu. Kwema. Kwema za huko. Ah salama sijui wewe. Karibu moja kwa kuchukulia mke. Ah subiri tu hapana. Ah tangi tu nataka tuongee kidogo. Ah basi ndio kani. Tete mpya kaka. Safi. Nimekuja hapa na shida moja. Eh una fans and people. Na fans. Aha. Sasa nilikuwa nataka kujua kitu kimoja. Uwe mzee kuna jina lingine lolote tunalofahamu wewe ambalo unatumia? Ni mpeko. Maana mimi na jina lingine lolote tunalofahamu zaidi ya mpeko. Na kijiji chote tunafahamu kwa jina mpeko. Sijajua kama kuna jina lingine nalo litumia zaidi ya Rompeko. Ndio. Mm. Vivi una tatizo gani? Ah, tatizo hamna. Mm. Lakini naomba niambie kitu kimoja. Kuna mtu yote ambaye anaweza nikaemwendea nikapata ufafanuzi jua hilo. Mm. Eh. Yeah. Sifahamu kwa sababu mimi mwenyewe ni kwenye kwenye kitongo jiki. Mhm. Mm yaani ni wa muda mwenyeji kabisa. Mm. Na jina ambalo tunalofahamika la kwake ni mpeko. Sasa sijajua kama ni nani ambao kuna mtu analifahamu jina lake lingine. Kwa ni vivi kuna tatizo au? Ah tatizo hamna. Hamna mm. tatizo. Nashukuru tu kwa ushirikiano wako. Alafu. Kwa nini usingeenda kumuuliza labda yule mpeko mara jina lingine anaweza kukupigia? Ah. Sawa, mtajaribu pia. Basi sawa. Mm. Hai mshida. Basi sawa. Ah nashukuru. Ah, karibu. Ah, asante
na mfalme kwenye mayai yote. Hata ujio wako wewe niliujua mapema. Kila siku itaji kufuatilia. Nilikuwa na kuangalia hapo na kuja kufanya nini. Najua kuna watu wamekufuata ili unichunguze mimi. Ila nataka nikwambie jambo moja. Mpeku sio mtu wa mchezo. Unaniona nilivyo hivi? Sio niona nilivyo? Acha kufuatilia mambo ya watu. Kama unahitaji kuishi kwenye mji huu kwa amani, acha kumfuatilia mpeku. Hiyo kazi ya upeku peku ni ya kwangu mimi na ndio maana naitwa mpeku mpekuwa. Sasa basi. Hili nakupa nionyo. Kama ukiendelea kunifuatilia, huu mji utaona mchungu. Na sio mchungu tu. Ila nitakupoteza kwenye huu ulimwengu. Mimi ndio mpeku. Wafitiria au wengine. Sibi ni vizuri. Kwanza shemeji ni kushukuru sana kwa msaada wako. Maana umenifanyia msaada mkubwa sana. Na pia utanisamee kwa maovu yale nilio kutangazia. Sawa sawa. Na ndio maana swali wanasemaga vipi? Hata nunue iPhone ya 300. Laki Lakini itahitajika laini ya shilingi 1000. Hapo ndo nilipogundua kwamba yeye ni iPhone ya 300. Laki Na mimi ni laini tu ya 1000. Ah, uh, mamu. Kwanza nisemie asante kwa kuwa na moyo kunishukuru kwa kile ambacho nilichofanya. Lakini la pili pia nikwambie Ukumbuke kwamba kama si mimi mfanyaji wa majambo hayo ina maana hakuna mwingine na vile vile nikuondoe shaka sana au nikuondoe hofu juu ya swali ambalo unasema maovu ulionifanyia mimi unajua mimi ni mtu mmoja ambaye yani ni mtu wa kusamehe chap sana kwa sababu kile ambacho ulichokifanya wewe naamini kabisa kwamba ni mitiani tu kwa sababu sisi binadamu hatujakamilika na siwezi kukuhukumu kwa sababu kwamba kwa nini ulifanya kitu fulani na nikupe tu faida moja Unajua mpaka hapo mimi nafanya kwa muda huu ina maana kwamba wewe sasa hivi umekaimu kama mke wangu. Shemeji unajisahau. Mke wa amefariki mimi ni shemeji yako. Ah, kumbe. Aha. Shemeji. Vipi swala lako kuhusu mbeku? Ulilimaliza au umeliacha? Mm. Kwa fupi mimi nilisimama. Nilisimama kwa sababu kama anavyojua maana kwamba mimi mwenyewe binafsi siwezi kufanya kama sina kampani lakini kama itoshi najigawa vipi mimi kwa sababu na nikae nijitoe kwa ajili ya kwenda kutafuta chakula yani riski yako wangu lakini bado nikae tena nimfuatilie mpeku siyo nakuwa siyo nani kwa hiyo unakuta kwamba siwezi kufanya hayo majambo aliyekuwa niko peke yangu labda wewe tulipii baada ya kurudi kama utakuwa na loloti ambao unaanza kunishawishi au kunishauri tukafanye tuweze tukafanya lakini kiukweli mimi nilisimama moja kwa moja hatuwezi kuacha kwa sababu mpeku alitaka mimi aniondoe maisha hatuwezi kumsamea hata kidogo ila katika hilo mimi na wazo wazo gani hilo yule mganga alionisaidia mimi na kupona na kunipa kinga na hisi anaweza hadi kumuona kwenye kwenye rada yake ni kwamba yeye ndo alionifanyia ubaya ina maana anamweza turudi tena kwa yule mganga tukamuombe msaada na hisi ana kitu kwa hiyo tunaweza tukamtumia yule mganga tukamweza bwana mpeku karibu asante asante sana msikio kwa nyumbani asante sana Sikujua kama utafika maana simu yako ya mwisho haijanipa matumaini kabisa Oh ndo nimefika maana nimewaza sana nimefikiria sana we ni rafiki yangu toka tuko shuleni tulisaidiana vitu vingi sana nikaona sio vizuri nikakosa kuja kwao nimekuja anaambie una shida gani Miezi iliyopita nilitoka kwa mzuka mmangu mzazi. Na kifo cha mmangu mzazi 
kijakuwa cha kawaida kivipi yani kuna mwanaume ndio alohusika na kifo cha mama yangu kuna mwanaume mimi nilikuwa na mahusiano naye mamangu mzazi ajafike ile mahusiano kati yangu mimi na yule mwanaume kwa mamangu na yule mwanaume wakaka kama ana vizazi mpaka ikapelekea mamangu mzazi kufariki kwa hiyo ulikuwa unatakaje ndani ya moyo wangu kuna kisasi nashtaka mimi yule mwanaume ni afi tunawezaje sasa yule mwanaume sio mkubwa sana ila yule mwanaume ni mtu wa tamaa na jinsi ulivyo rafiki yangu na kishibu yako ulikuwa naye ni rais tu kumuingiza kingi oh sasa nahitaji nifahamu anapoishi sasa haina shida nitakupeleka kwake ila unabidi uwe makini sana na yule mwanaume sio wa kawaida rafiki yangu mimi natamani uwe na furaha kama tulivyokuwa shule na natamani uwe na amani nitaifanya kazi yako kwa uweledi ili ubaki na amani sasa rafiki yangu nitashukuru endapo utaifanya vizuri hiyo kazi nitakupa za usijaji pili sasa umetasha za kujua yani unatembea tembea nini eh sasa nikae sehemu moja tu jamani kweli nikitaka kitu nitamwambia nani aniletee ah sasa wewe si mtaalamu ukiwa nyumbani ukitaka nyanya nyanya zifika eh ukitaka unga kama ni unga huo masiara ah sasa mwana mtaalamu hii miguu ambayo unaona hapa kwangu na mwana mdogo sisi Ah shida ipo. Shida ipo. Unajua huyu bwana mpeku ambaye anomsababisha maarifa bwana mdogo huyu ukaa kwa muda mrefu sana kitandani. Sisi tuna magomvi naye. Tunataja hapo nyumba tuna magomvi naye. Na sababu ya magomvi yetu baina sisi na yeye kwa sababu yeye anapenda kutetea upuzi upuzi. Lakini yote tunajua kwa sababu anajiringia kutokana na yeye ni mwanga. Sasa huyu bwana mkubwa akasema bwana kwa pale tuliposugua. Kwa nini tuseme kwa mtaalamu wetu? Mtaalamu konki mtaalamu wa kila kitu tukamwelekeza uenda akatuona na sisi eh sasa tukana sio swala basi tunyanyue mguu wetu tuje lakini nimekuwa hai tumekutana hapa sasa mimi nitafsiri yake kwa hiyo msaada wetu mkubwa kwako tunahitaji utusaidie kama inawezekana tusaidie nguvu au njia yoyote kutusaidia ili mradi tukabiliane na ule bwana inawezekana tumuue kabisa kwa sababu ni mshenzi eh eh sawa ni mwaelewa ila kwa hapa siwezi nikawasaidia. Ngoja niende nyumbani. Alafu nitawaita mimi ili tuangalie nini tunafanya niweze kuwasaidia. Nika vizuri. Ah sasa kwanza sisi tukushukuru kwa kutupokelea ile jambo letu. Lakini tunaomba huyu na moyo huo huo, yani usije tena ukapenduka penduka. Eh? Hii inakuwa ipendezi. Yaani moyo huo huo uwe nao na ukatuangalizie. Na baada hapo sisi tutakuja endapo tu pale utakapotuta. Lakini chonde 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 dada yetu mtaalamu wetu tunakutegemea wewe kwenye majambo yetu. Usitokeuke. Mhm? Si ndivyo? Ndivyo hiyo. Eh. Sawa. Au sio? Kwa sababu una mwana rafiki yangu alishai kumbadilisha baadhi ya jinsia huyo. Eh. <laughs> Basi sasa mimi nikutakia kila laheri uendapo huko ili uwe kwenda nyumbani kuandaa mazingira vizuri sisi tutakuja nyumbani kwako endapo utakapotuita. Sawa. Sawa eh? Ah, basa hakuna shida. Ndio sema hivi, tunaenda hivi au tunarudi hivi? Ah. Kwa kuwa huku tukaenda kwa ifaa baba okay. Eh. Haina haja kwenda tena huko. Sisi turudi nyumbani tukufanya majambo mengine. Ah, basa. Au sio.
Ana pokalu mana mei endo kambi. Kuna nyumba kaida sana. Eh, ya kaida. Je, bado tafafahamu peke yako? Ndio nitafahamu. Sawa. Kwa kule nyumba kule, sio ni sengengere. Kwa kule nyumba kuna kama zenyazi. Nyumba kuna mlango kondo njia kuingia ndani. Katika vitu ambavyo umeleta watoto, yani kwa hili umeleta watoto hali ya juu kabisa yani. Yaani sitegemea kabisa kama ungefanya ambao unafanya. Unaanzaje kuchelewa hali ya kuwa unasema unakuta uchafu unarudi? Eh? Sasa kibaya zaidi inafikia kipindi mpaka simu yako imezima, yani haupatikani. Hivi unafikiri yeye mtoto kiasi gani? Kama ataamua kufanya uchunguzi wake katika hali nyingine tofauti, huo ni kwamba mimi utakuja unibainishe kwamba mimi ndo nakutuma. Eh? Akisha kuntua jambo hilo, unafikiri nini yanatokea mbele yake? Yaani sitategemea kabisa kwa hiyo ambacho tukifanya. Yaani kwa kweli mwanangu, ah! Yaani atafsiri ndugu yangu nasema kitu gani? Yaani juu ya ukaaji wangu, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nakiamini. Mambo hata kama nikikaa akitoa albika kwa sababu jambo tayari limeshafikia mwishoni. Ni changamoto za kifamilia zilinikuta. Kwa hiyo nilikashindwa kurudi kwa sababu lazima niamalize ya kule ili nije kuyamaliza ya huko. Na kurudi kwangu lengo ni kuchukue, ni kupeleke ili ukamuone huyu mtu nipate uhakika ndio yeye sahihi. Kwa hiyo ndio kilichobaki. Ili madi na mimi jambo jambo liishe nifanye mambo yangu. Yaani mimi binafsi yaani nashukuru kwa Mungu kwa sababu palipofikia kidogo panasia na fu na fu. Lakini leti kama labda angekuwa jambo la kwanza linaanza. Kwa hili watu zingefanikiwa. Hakuna cha utapeli, hakuna cha maeneo mengi mdomoni, hakuna cha uongo wote ambacho ungeongopa labda tungefanikiwa. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu jambo hili lishafanyaje? Lishaanza kwa kidogo jepesi jepesi. Ni sana maneno juu ya hilo. Njoo wewe. Mambo. Safi za kwako. Salama nzima. Nzima. Umependeza. Asante. Kwa majina naitwa Kiposa underscore. Ukipenda ni tepidi wa bongo. Unaitwa nani cheupe? Naitwa nani tena? Ndio. Hemu ungea ulicho nitia. Nimekuita hapa bwana. Kuna kitu ni kwanda kani kuambie. Sema ni kipenda geuke kidogo ni kuone. Mifanyaji? Geuka kidogo. Ni geuke? Kuanda kwa kuangalia nini? Mbona kwa mkali? Haa? Mbona ufanani kabisa na ukali uo? Eh! Wewe utakuwa unamatatizo. Sasa na kuambia tina kwa mala nyingine. Sio kila unai muona ukamsimamisha wengine wako na kazi nyingi Kizazi 
Jesus. Unaonekana jasiri sana binti. Na pia ni kiburi, si ndio? Eh? Ehe. Ananiambia tumekuleta nini? Siku ile umekuja nyumbani, umekuja kubwabwaja bwabwaje pale. Nimekukalia kimya usijui kana kuogopa, sikuogopi. Na nikwambie tu uniweze. Jina lako halisi nimeshalijua. Kwa hiyo naweza nikakufanya kitu chochote. Unaitwa Aisha Mpeko. na kwa sasa hivi unifanye chochote na ninayo dawa yako kufanya wachezea wa, wa, wenzio wa kijijini hapa sio mimi nimetoka nyumbani nimeaga usinione mtoto kanichukulia unaniweza kweli mimi naitwa Ishi Mpeko lakini nikwambia tu jambo moja wewe bado ni mtoto mdogo sana haunipati kwa miaka wala uniwezi kwa kazi na pia unachokitafuta utakipata na imani umechoka kabisa kuishi kwenye ulimwengu na hii itakuwa salamu kwa watu wapumbavu kama wewe kula hii na kuonea huruma sana. Kwa ndo naona umenyweza si? Sasa umeanzisha vita na imaliza mwenyewe. Shoga yangu. Eh. Mbona umezi live? Hivi rafiki yangu. Unataka kazi yako iende? au ilale Mimi nataka kazi yangu iende. Unataka kazi yako iende, si ndio? Ndio. Kwa hiyo pale uliponiilekeza una uhakika ni penyewe. Ndio penyewe. Asilimia mia Eni ndio penyewe kwa sababu sio mara moja sio mara mbili mimi nishaikwenda kulala. Sasa mbona mimi kila ninavyoenda simkutu huyo mtu? Au rafiki yangu utakuwa umejichanganya. Eh? Au umevurugwa mpaka hiyo nyumba umeisahau? kwa kuchanganikiwa sio kweli. Ni asilimia mimi rafiki yangu, mimi sasa ngakudanganya. Yaani ni pale pale. Rudisha kumbukumbu nyuma rafiki yangu. Inawezekana pale sipo umepasaau, sio nyumba ile unayoingiaga. Mbona mimi ule mtu simkuti? Unavyoniona hapa, natoka nyumbani kwake na sijamkuta. Rafiki yangu, nilikujali sana, nilikusamini sana. Nikasema siwezi nikakaa kimya bila kwenda. Sasa nakuja huku Nafanya kazi ya kuangaika. Huyo mtu simkuti. Kila nikienda simkuti naungua na jua. Mtu simkuti. Alafu unaniambia ni pale. Au utakuwa umejichanganya na rafiki yangu. Mbona nakuwa sielewi? Unajua huko nilikotoka nimeacha kazi nyingi kwa sababu yako. Lakini nakuja huku mtu mwenyewe simuoni. Mtu mwenyewe simkuti. Sasa nakupa nafasi ya mwisho. Tukae chini, unielekeze vizuri. Kama pale ndipo, au sipo. Sawa? Mimi nimekulea rafiki yangu ila siwezi nikakudanganya ni pale pale. Sawa? Kama ni penyewe haina shida. Naona moyo wangu unaangua kwa maembe. Eh. Ah, na mimi niangulieaje hata embe moja basi. Hiki ndio lochokea. Shamaki sijakuzoa kukunja sinda. Embe nyingi kwa hiyo. kama tulivyokuletea kwa ufupi njiani. Huyu bwana Mpeko sisi upande wetu yani amekuwa ni kikwazo kikubwa mno 
Yaani sisi tunashindwa kufanya majambo yetu kwa wakati kwa sababu ya yeye. Inafikia kipindi manake tukitaka sisi kufanya kwetu yeye anatuingilia. Tukitaka tufanye jambo lolote ile yeye anaingilia kati. Inafikia kipindi sasa amekuwa too much upande wetu. Tukakaa, tukafikiria mimi na mzangu hapa. Tukasema kwa nini ili jambo tusimshirikishe mtaalamu wetu? Eh? Kwa sababu yeye ameyafanya mengi sana makubwa. Huyu dogo mwenye aliumwa. Wewe shahidi. Eh ukatusaidia hapa kutosha mpaka anapata nafuu. Lakini chanzo ni huyo huyo bwana mteko. Tukasema kwa hili jamani tuna bodi tuje tena kwako ili utusaidie kivyo vyote vile ikiwezekana wewe mtafanyaje atakufa afi na ndio maana tumekuja kwako tunaomba utusaidie mpeko sasa hivi nimeshamfahamu kwanza kuna siku alikuja hapa nyumbani akaja hapa akanitambia akaondoka na mimi nikamfuata nyumbani kwake we nyumbani kwake ndio eh Ehe. Nikaenda kumkanya ili asirudi tabia yake. Na hata hivyo jina lake halisi nimeshalijua. Yule hicho mpeko. Jina lake halisi anaitwa nani? Anaitwa Ishi Mpeko. Ishi. Ndio. Wow. Ehe. Kwa hiyo sasa hivi nimemweka hapa. Na uwezo wa kumfanya chochote. Kwa hiyo kuhusu hilo msijali. Oh. Kwanza tukushukuru. Na tunaomba tuwe bega kwa bega kwenye kumpambania huyu mtu. Kwa sababu kama usipofanya hima hima kumsambaratisha yeye, basi naamini upande wetu sisi anaweza akatusambaratisha. Anaweza akatusambaratisha. Hivyo basi tunaomba ufanye kila liwezekanalo. Huyu mtu mzibiti mapema. Mfanyie ubaya mapema kabla ya kufanya sisi kitu kibaya kwa sababu yule ni mshenzi tena mshenzi mbwa huyu mwenye anamjua vizuri huyu mwamba anamjua vizuri na ujanja kiote wa ovyo alikaa pale alikaa mbona kaiba siku mbili jinsi hiyo ni eh akaisi sasa akashaingiliwa huyu bwana si ndio hivyo odi karibu Marhaba. Mbona hivyo shangazi kuliko ni? Samani mjomba. Swabla yupo huko? Yeah, yupo. Tangu lini amekuja huko? Ana wiki sasa. Kuliko ni? Hivi mjomba, mpo wako ana shida gani? Ana matatizo gani huyu? Hivi kweli ana akili timamu? Swabla amemtoroka mume wake. Ameondoka nyumbani kwa mume wake. Hivi ninavyokwambia. Dada yako ndo ameshtakiwa. Mume wa Swabla amemshtaki mama. Yaani dada yako ana hali mbaya. Mama kama unavyomjua, pressure ya juu hali imekuwa mbaya mjomba. Wewe na changamoto gani Swabla? Unajua shakasi. Unanipa ukakasi kidogo. So siku ambayo amefika hapa nilimuuliza shakali kulikoni akaniambia mimi mjomba nimeachika mume wangu tumeacha amenipa talaka sababu ni nini nikamuuliza mimi akaniambia sababu ni pombe ulevi ambao umepitiliza kwamba wakilima mazao wakiuza pesa mwanaume anakulevea kwa hiyo kaona yeye amemshinda ile hali akaona bwana adai talaka akapewa alivyopewa talaka akasema mimi na baba yule wamfikia tuelewani na ukiangalia kweli yule ni mdogo wako na baba yake wa kufikia hawaelewani Nikamwambia hilo sio shida shangazi. Basi utabaki hapa mimi mda huo na nitafutia ufumbuzi hilo swala lako. Akaniambia sawa. Sasa na huyu nakokuja kuniambia kwamba ametolewa kwa mumewe. Hapo unazidi kunipa kazi kidogo. Hebu subiri. Hebu kwa subiri. Kulikoni. Kuna natambua wewe kujio wako. Mimi nilitoka nilienda barabarani. Na yeye nilimwacha nyumbani. Hila cha kushangaza hata begi lake pia silioni. Sasa atakuwa ameenda wapi? Kama mtu ana shida gani? Eh? Ana matatizo gani wewe? Anko. Mimi nakutegemea wewe. 
Hivi ninavyokuambia kama unavyomjua dada yako, yupo kwenye hali mbaya na mwanaume wake swabra kichwa kimemsimama, yani haelewi chochote. Labda nikwambie kitu kimoja shangazi. Wewe ondoa shaka. Huu mji ni wa kwangu mimi. Nitajua wapi alipo. Re sema mbuba yupo saa hii ila shimeji usikurupuke cha kufanya we nenda kwanza japokuwa mbuba amekwambia ni hapo ila inabidi uende ukahakikishe kwanza kisha urudi kwangu tuje kupanga mkakati kwa pamoja sawa mimi siwezi kukupinga uh, ingawaje kuna msemo unasema chelewa chelewa utakuta maana si wako unajua nilichokuwa nimekifikiria mimi kama tutakwenda pale mimi na bwana mbuba na nikabaini kabisa kwamba yale watu nikawakuta. Yaani maamuzi ya kwangu mimi hapa nilifikiria moja kwa moja maana nikafanya maamuzi. Yaani nikalichi kisasi. Nikafanya vitu vizito. Lakini baada ya kuongea hayo uliyoongea ukiwa kama mshauri wangu, ukiwa kama mwezangu mtu wangu wa karibu kuna kitu kidogo umenifungulia hapo. Tafsiri yake nini? Takapomuona siwezi kufanya chochote. Nitarudi kwanza kwako ili tuone tunafanyaje kwenye hili. Kwa kuwa wewe mshauri wangu umeniambia neno Siwezi kupiga kwa nini? Hapana. Hao oh, wasemaje oh, hivyo? Na wakasema tena, mwenda pole ajikwai. Kwa hiyo sisi twende mdogo mdogo tutafanikiwa jambo letu. Sawa. Sawa. kabisa kabisa baba mmoja mama mmoja na mama yangu tena <laughs> ehe basa safi sana kwa kuwa mjomba wako akachukua mali ya mjomba wangu basi ngoja na mimi nikuchukue wewe ili iwe rahisi sana kumrudisha mjomba wangu <laughs> Fika. Ungechukua maamuzi mkono ningekugaini. Kivipi? Unaowafikiria maadui zako sio maadui zako. Namaanisha twetwe na nakuwa sio maadui zako. Hii inawezekana inawezekana vipi? Kwa sababu mara mwisho mimi mwenyewe kabla msiba mwanangu kwa macho yangu nimekutana na twetwe na yeye tu ndio amesababisha matatizo yote haya. Sasa ukiniambia kwamba tutu usiki, nuna kama unanichanganya mtaalamu. Haijalishi. Adui yako mkubwa ni mzempeku, na mzempeku ndo anaumua mwanao. Rana. Rana. kutengeneza mbani kwani. Iko kiumbe chakula chake damu. Na siku ambayo ametutuma akaenda kutafuta chakula ndio siku kitampata mwanangu. Nikikumbuka mwanangu. Na ile ni uma sana. Unajua kifo chake kimesababisha nipoteze watu muhimu sana. Afule ya kila slice tu. Hapana. Hapana. Sawa. 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 Sasa putaramu. Nambu nisaidie. Kwa sabu. Sina. Nina uchungu. Hiju ya mwanangu. Nitaji kulipa kisasi. Na mwendo msaada angu. Nambu nisaidie.
Hivi. Kwa nini napenda uhasama na mimi wewe? Wewe ndo anataka uhasama na mimi. Nisikize kwa makini. Mimi sijaja kwa shali. Na uhitaji mpango. Nani ulijua hilo? Hiki kitu ninachokifanya lazima atakuja hapa. Sasa, wewe umejikuta mjanja, umechukua mpango umemweka kwenye kikapu. Na mimi nilipopita pale nikamuona mkwao, nimeamua kukiuza kakunguni. Mimi na mpwao? Unajisaulisha. Usiongee sana. Muweke mpango hapo nikupe mpwao mpuzi. Wewe anakuhusu huyu? Sawa ni usu. Lakini mimi familia yangu inateseka sana kuhusu wako kabinti. Mama yake hadi leo hajulikani upo wapi kuhusu wako kabinti. Jambo langu ninalokuambia tangu mwaka juzi hadi leo hajawahi kuzagamua. <laughs> Usiongee sana. Unataka mpwao? Muweke mpwangu hapo nikuletee mpwao. Sawa. Nitolee mpwangu mimi nakutolea mpwao. Mimi na yana nikaanza kufanya ubaya. Huyu hapo. Hanani nitolee mpwangu. Basi sawa. Kama ndo hivyo tu, sawa. Aka hapo wakachukue. Nudishi kwenye aliyaki? Aludishi yako katoto na mini kudishi ya mpuao. Kama utaki basi wenenda nae na mini tenda nae hivyo hivyo. Kaya nudishi mpuangu? Mboja basi kwanza mbona laka. Tuli ya basi. Umekua. Umekua sa gazi. Njomba likumesi. Na isilo wakikona mtacheza kuchikuche otahe. Anenda kule. Udishi kwenye aliyake. na bahati kwa kuwa ni mpwangu. Bila hivyo, ningemuua kabisa mimi. Mbona umeka nayo umeshindwa kumuua? Naye bahati yako nitaka nikaoe kabisa katoto kako. Eh! Sasa wewe, inabidi nikupeleke moja kwa moja kwa mjomba. Sasa. Nashukuru sana mjomba. Ah, ina tabu. Ah, wewe mwenyewe unapakumbuka kule wende mwenyewe. Na hapana, nishabasahau. Basi kuja ni I said I full eyes on a pose you like. Even a kiss or so. Nana make up easy and I could talk on the Congenam. Snogana. Make up, boy. Ila. Samani mjomba ila mimi wala siku anaza mila mbaya mimi yule mtu amepita hapa alafu miaka ni salimia amenikuta nafagia nikaitikia salamu yake akaniita mimi nikajua baba kuna kitu nataka tukuniuliza mimi siku anaza mila mbaya mjomba nisikize kwa makini kwenye uwanja wa mpeku alusi kukateza hata nyenyele na ndio maana unaona kuna kiumbe hai chochote kinapita pita hapo sasa basi Unisikize na unelewe na ya kuingia kichwani. Unapoenda kwenye mji wa mtu, ishi vile mtu anaishi. Usishi na vutaka wewe. Fata misingi na ploto kwa za mwenye nyumba. Huu natuwa kutu naenda kujizulia wewe. Wewe. Himu naenjua vizulia wewe. Kuna mba nisame mjomba. Lakini mize milangu wala haikuwa mbaya sana. Mini njotu ni mtu ambana itaji msado wa wote wala kuna kitu wandaka kuniuliza. Mama ni kamskiliza, lakini imbo na mkuu tofauti sana mjomba. Uwena ika we mama angu na ukali mama angu toka kama mama angu ndo mani ponda. Pale nyumba ni kila mtu aki dia pale. Mtu anakuja na mba maji na mpa na ondoka. Anakuja pale na mba chakula na mba chakula na kula na ondoka. Lakini wengine pia mba kakula la. Hii kwa kopi mama mbona mkuu tofauti? Kuna pake jinsi kuishi, sindi? Sina kuli. Usai kuishi na vutaka wewe. 
huko nyemji wangu mimi na ishi ninavyotaka mimi kama nishindwa kuishi hapa ondoka nimekuelewa mjomba lakini naomba nikuulize swali ni siku ya tatu sasa niko kwako na chanzo cha kuja hapa ni swabra na uliniambia swabra yuko hapa lakini bahati mbaya wewe mwenyewe pia ameondoka hapa kwako na ukasema ni siwe na wasiwasi wowote ule ima hii yote iko mikononi mwako kiko wapi sasa swabra yuko wapi nisikize kwa makini yangu nilikuja kwako ni kwa sababu ya mdogo wangu lakini imekuwa tofauti sana ahadi zako zimekuwa sizo sasa basi kama umeshindwa kumsaidia dada yako pamoja na mimi ninayepita kumhangaikia au kuhangaika kumtafuta swabla anko naomba niondoke ni aheli nikamwambie tu mama swabla alifika kwa mjomba na ameondoka pia na mjomba hana msaada wao wote sio tunaelewana hivyo tena anko kwako tena kukaa mimi kwa hii hadha ile unikuta sina haja nako tena mm. kabla yondoka kachukue pochi yako afikishe uondoke pita hapo chini hapo bondeni pale ule mdada wa miajuzi ule ule mganga ule kile kidemu kile ndio atakana hapo kibao amesema ana mpango kuja kukuua wewe hapo na mimi nawaambia kwa sababu umenisaidia vitu vingi sana sawa asante kwa taarifa sawa kwa makini Alafu unakana ujali kabisa loloti. Na ushtushi na chochote kile kinachotokea. Sijui ni kwa nini. Ila nataka ni kwa ndege tu kimoja. Sisi wenzako tulipitia humo uliko wewe. Lakini hatukudumu nayo na maswala. Salma amepotea wewe unafahamu. Na shangazi yako hayupo nyumbani unafahamu. Lakini una relax hauna wasiwasi kabisa. Nakupa taarifa fupi ya kufurahisha tu kama utafurahi sawa. Kwa taarifa njema Salma anapatikana. Kwa hiyo kama Salma anapatikana mimi naondoka kwenda kutafuta mama. Lakini ninapokwenda nikirudi hapa nikukuta umebadilika tabia zako. La si hivyo itakuwa wewe ndio tiketi ya kuondoka pale nyumbani. Sije nifahamu vizuri. Sasa mimi nakuelewa. Hey!